ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಇದು ಎಡಿಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ನಾನು ಬದುಕಿನ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಸರಳತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ನಾನು ನಂಬಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸರಳತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರಳತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಬದುಕುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರಳತೆ ಸೊ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಗತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಳತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಸರಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು 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 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಎದ್ದು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಮುಖ ತೊಳೆದು ದೇವರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಂಟ್ರಿಷ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಜನ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಆ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆದೇಶ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಕೂತಿರಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಊಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಪೂಜೆ ಅಂತೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಇರಿದ ಆ ಶಿಸ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದಿದೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಎದುರು ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿ ಮನೆಯದ ರಂಗೋಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದು ಬೆಳಗನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ರೀತಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಬಂದವರ ಮನಸ್ಸು ಅಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಸಿಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಡಿ ಈಗ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು ಬಂದು ಅವಳು ಯಾವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಳೋ ರಂಗೋಲಿ ಹೋಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಆರ್ಟ್ ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾವೇ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತವೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತವೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತವೆ ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಏನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಸಕ್ಕಂತ ಏನೋ ತಿಂದರು ಬಿಟ್ಟರು ಅಡ್ದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಸದ್ ಈ ಅಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇಹ ದೇಹ
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಸರಳತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳರಾಗಿದ್ದರು ನಾಟಕ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕತ್ತಾ ಇದ್ದರು ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರು ಸೊ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ಒಂದು ಸರಳತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇವನ್ನು ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸಿಲಿನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎ ಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ಎ ಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಕಾರು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೆರೆಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಹ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಳವಾದ ಬದುಕಿನ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ನನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಜಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಜಿ ಚಾನಲ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾನು ಶೂ ಹಾಕಲ್ಲ ಶೂ ಹಾಕಿದರೆ ಯಾರೋ ಕಾಲು ಎಳೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿನೇ ಹಾಕೋದು ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಸರಳತೆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಅದು ಶೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಶೂ ಶೂ ಹಾಕಿ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಮ್ ಜಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಮ್ ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಪ್ಯಾದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಹೋದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗ ಅವಳು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕರೆದು ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶೂ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಬ್ರೇಜರ್ ಇರ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಶಾಕು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಕೋಟು ಗೇಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದನ್ನ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಹಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲಕ್ಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಭಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹಾಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಶೂ ತೊಗೊಂಡೆ ಸೊ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಬೇಜ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ನನಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಬಲಿ ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಾಯಿತು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಸಿ ಕೃತಕ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರತ್ರ ನಾನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಟೈ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಲಿಯುವ ಹಾಡುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕವಿತೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ರೇನ್ ರೇನ್ ಗೋ ಅವೇ ಅಂತ ಕಮ್ ಅಗೇ ನಾನು ಎದರಡೆ ಅಂತ ನಾನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ಹರಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳಪ್ಪ ಅಂತ ಆವಾಗ ರೇನ್ ರೇನ್ ಗೋ ಅವೇ ಅಂತ ಮಗ ಬಾಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಬುಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವ ಮನೆ ಪಾಲಕರು ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದರೆ ಮಗ ರೇನ್ ರೇನ್ ಗೋ ಅವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಭಾಸ ಬೇರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇದೆಯೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಳ ಹೋಗಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ನದಿಗೆ ಈ ಸಂಕ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮರ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯ ಮಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಲಂಡನ್ ಬಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರಳತೆ ಅನ್ನುವುದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಬಂದರೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಳತೆ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆದರೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಎರಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಭಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಅಶಿಸ್ತು ಬೇಕು ಆದರೆ ಅಶಿಸ್ತೆ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಶಿಸ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಸ್ತಾದರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಅಸ್ ಶಿಸ್ತು ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತನೋ ಅದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕೋದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೊಡದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಒತ್ತಡ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದು ನಾನು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ನಾಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹೋದರೆ ಸಮಯನೇ ಕಳಿಯಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಯನೇ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಮಯ ಮೂವ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಕಲಿಯ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಾವು ನಗ್ನರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಳತೆ ಅಲ್ಲ ಎನಿವೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಆಗಿರಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು